NASA Artemis Projesi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2024 yılına kadar Ay'a ilk kez bir kadın astronot göndermeyi planlıyor. Apollo 11'den 50 yıl sonra gerçekleşecek göreve, Ay Tanrıçası da olarak bilinen Artemis'in adı verildi. Apollo 11'in ay yüzeyine inişinden 50 yıl sonra NASA, dünyanın uydusuna ilk kez bir kadın göndermeye hazırlanıyor. Kadın astronota bir de erkek meslektaşı eşlik edecek. NASA, ay görevinin adının Artemis olacağını duyurdu. Antik Yunan tanrıçası Artemis, Apollo'nun ikiz kız kardeşi olarak biliniyor. Apollon, ışık, ateş ve güneş ile ilişkilendirilirken, Artemis ay ile ilişkilendiriliyor. Daha önce hiçbir kadın yürümemişti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Apollo'dan 50 yıl sonra Artemis programı Ay'a bir sonraki erkek astronotu ve ilk kadın astronotu taşıyacak dedi. Bridenstine, Amerikalı astronotların 2024'e kadar Ay'a inişini gerçekleştirmek üzere çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. NASA'nın iletişim sorumlusu Bettina Inklan ise, daha önce Ay'a giden 12 astronotun da erkek olduğunu hatırlatarak en son 1972'de son insan Ay'da yürüdü. Ay yüzeyinde daha önce hiçbir kadın yürümemişti ifadelerini kullandı. Trump'ın ek bütçe vermesiyle proje hızlandı. Yeni Ay görevinin duyurusu ABD Başkanı Donald Trump'ın NASA'ya ek 1.6 milyar dolarlık bütçe tanıdığını açıklamasının ardından geldi. Trump, benim yönetimimle NASA'yı eski azametli konumuna getiriyoruz. Ay'a tekrar gideceğiz ve sonra da Mars'a demişti. NASA'da Trump'ın 2024 yılına kadar ayın güney kutbuna iniş yapılması konusunda meydan okumuştu. Trump 2017 yılında da uzay politikası yönergesini imzalayarak ABD'li astronotları tekrar uzaya yollayacağını açıklamıştı. NASA bu misyonla Ay'a dair daha fazla bilgi keşfederek, uydudaki ve uzaydaki stratejik varlığını pekiştirmeyi amaçlıyor. Apollo 11, 1969'da Ay'a inmişti. Apollo 11, 20 Temmuz 1969 günü Ay yüzeyine iniş yaptı. Bu, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu olarak biliniyor. Daha önce de NASA tarihi açısından bir ilk sayılacak, tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibiyle yapılacak uzay yürüyüşü, uzay giysilerinin bedenlerinde yaşanan sıkıntı gerekçesiyle iptal edilmişti. Kadın astronotlardan sadece biri için giysi yapılırken uzay yürüyüşünde de kendisine bir erkek eşlik edecek. Ay'a inişin 50. yıl dönümünü kutlayan Amerikan Uzay Havacılık Dairesi NASA, Artemis bir göreviyle yeniden dünyanın uydusuna astronot gönderecek. Artemis bir göreviyle Ay'a ilk kadın astronotun ayak basması planlanıyor. NASA Başkanı Jim Brady Dunstin, Mars'ın keşfedilmesinin projesinde test yüzeyi olarak kullanılacak ayın güney kutbunda buzulların yer aldığını belirterek 2024 yılında yeniden buraya ayak basmak istediklerini açıkladı. Brady Dunstin, ayda buzulların yer alması içmek için su ve soluyacağımız hava anlamına gelir. Ayrıca su roket yakıtı olarak da kullanacağız dedi. NASA Başkanı Artemis bir görevinde aydaki kaynakları kullanarak sürdürülebilir bir döngü oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi. Artemis bir görevinde SLS roketi ile birlikte Orion uzay mekiği kullanılacak. Bu görevin başarılı olması durumunda NASA aynı sistemlerle Mars'a inmeyi deneyecek. Artemis 1'in fırlatma mekanizması müdürü Charlie Blackwell test aşamasında yolu yaraladıklarını belirterek yer sistemlerinde gerekli teknolojilerin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. NASA mühendislerinden Peter Chitko ise SLS roketinin 2020 yılında hazır olacağını ve Apollo 11 efsanesini şimdi Artemis 1 ile devam ettirmek istediklerini ifade etti. Bu ay programı için tek zorluk para değil. NASA için uzay aracı üreten ve uçuşları gerçekleştiren SpaceX ve Boeing şirketleri Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı uçuşlarla ilgili teknolojik zorluklar yaşıyorlar. Ayrıca NASA'nın derin uzaya astronot göndermek niyetiyle tasarladığı Orion aracının üretiminde de gecikmeler yaşanıyor. 
Bunlara ek olarak NASA'nın hali hazırda uzaya yük götürülebilecek ve insanları aya bırakabilecek bir aracı bulunmuyor ve bu tür araçların geliştirilmesi sürekli gecikiyor. Geçenlerde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzay uçuşları şirketi Blue Origin'in bir ay iniş aracı geliştirdiğini ve bu konuda NASA'ya yardım edebileceklerini açıkladı. Daha da fazlası NASA'nın elinde ay keşfinde kullanılabilecek uzay giysileri yok ve 1.6 milyar dolarlık bütçe içinde bu tür bir araştırma ve geliştirmeye para ayrılmamış durumda. 2024'te parantez içinde söylüyorum Trump'ın olası ikinci döneminin sonunda insanları ve hatta bir Dunstan'ın vurguladığı gibi bir kadını bu kadar kısa zaman içinde ay yüzeyine indirmenin önündeki engeller çok büyük. Artemis programının amacı 2020'li yılların sonunda insanların sürdürülebilir bir şekilde ay ve ayın etrafında varlık gö- göstermesi olarak nitelendiriliyor. Elbette bu çok uzun bir yol ancak bu yola vizyonla çıkılıyor olması oldukça önemli. Artemis projesinde her şey yolunda giderse insanoğlu aya 2024 yılında her ne kadar bu konuda tartışmalar olsa da yeniden ayak basacak. Şimdi SpaceX, Blue Origin, Dynetics kendi uzman olduğu alanlarda önümüzdeki 10 ay boyunca projeler geliştirecekler. NASA tarafından bu işin ayrılan ödenek ise tam 967 milyon dolar olarak belirlenmiş. Yani neredeyse 1 milyar dolarlık bir tutar Artemis projesi için gözden çıkarılmış durumda. Projeyi ve aya iniş aracını tasarlamaya hak kazanan şirketler NASA ile birlikte çalışacak ve 2024'teki Artemis görevinin bir parçası olacak. Evet, e, Artemis görevi de yani NASA'nın bir meydan okuması aslında diğer uzay şirketlerine. E, ilk kadın astronotu biz Ay'a indirdik diyecekler. E, haliyle e, aynı Ay'a ilk Neil Armstrong'un ayak basmasındaki yarattığı etkiyi yaratmaya çalışıyorlar. Ama tabi bir kadın üzerinden bu sefer bir vizyon var yani e, ve başarılı olursa da gerçekten iyi olur. E, kadın astronotlar da sonuçta uluslararası uzay istasyonuna çıkıyorlar. Ay yüzeyine de çıkmaları gayet doğal ve güzel olur. Hatta ilerleyen projelerinden birinden bahsedeyim. Belki bununla alakalı da bir video yapacağım. E, ayın da etrafına bir uluslararası uzay istasyonuna benzeyen bir istasyon kurulması planları da var. Belki bu istasyon kurulduğunda da yine orada da kalıcı, aynı dünyanın üzerindeki uluslararası uzay istasyonu gibi kalıcı bir istasyon düşünülüyor. Artemis projesinin önü açık ama Trump'ın bildiğiniz üzere bu koronavirüs vakalarından sonraki durumu biraz şüpheli. Neden derseniz oy kaybı yaşayacak gibi gözüküyor. Oy kaybı yaşamaz da yine devam ederse, Başkanla e, muhtemelen bu ayırdığı bütçeyle beraber bu proje gerçekleşir gibi duruyor.